Hai Assalamualaikum uh, Today uh, teacher nak tunjuk cara macam mana kita nak buat fungsi kubahan Ataupun dalam English kita panggil composite function Okay Alright Jom Okay sebelum kita start Apa tu fungsi kubahan Fungsi kubahan ni maksudnya kita combinekan dua function Jadi satu Okay Kita masukkan kerana kita substitute dalam another function Okay Alright Contoh Okay Kita bagi Alright, kita bagi uh, function again. Right, kita bagi fx sama dengan 4x tambah 5. Alright, and your gx adalah bersamaan dengan x tolak 3 per 2. Okay, kita nak cari apa function kita? fg. Okay, besar sikit, F, G, X. Okay, okay, bila kita nak start, okay, always start daripada yang paling belakang sekali. Okay, now, alright, kita letak sini, F, okay, so function G kita, so X tolak 3, Per 2 Okay Okay So kita masukkan ni So this is our new x Okay Ni adalah kita punya New x Okay Ini Kita nak masukkan dalam value f nanti Alright So Okay so, Kita letak Okay, function f. Tengok, for x. Okay, letakkan dulu 4. Bila dia mention x dia, ambil new x kita. So, x tolak 3 per 2. Okay, for x, for x plus 5. Plus 5. Okay, so now kita boleh settlekan. So, ni 1, ini 2 betul. So, kita akan dapat 2x tolakkan dengan 2 kali negatif 3. Kita akan dapat... 6 campur 5 So kita akan dapat 2x tolak 1 Ok so fg X kita adalah 2x tolak 1 Alright Ok Now Satu lagi soalan Ok macam mana pula kalau Ini fg kan Ok macam mana pula kalau teacher bagi gf G F X Okay, sama juga kita tulis dulu G So kita masukkan function Ingat cakap tadi kita always start dekat Paling belakang So salin balik G Apa kita punya function F 4X Plus 5 Okay So this is our New X Okay Now Apa function G kita Ni eh. Okay, dimension X betul? Salin terus 4X plus 5, okay? Minus 3, okay? X minus 3 over 2, okay? So, kita akan dapat 4X plus 2 over 2. Kita boleh kecilkan lagi ni 1, ni 1 dan ni 2. So, kita akan dapat 2X plus 1, okay? Alright. Satu lagi, okay, kita buat function okay. yang lain pula, okay? Alright. Satu lagi, teacher bagi... Um, okay, sekejap eh. Carikan soalan, okay. Kalau teacher bagi f, x, okay, bersamaan dengan 2x tolak 5. Satu lagi, katalah g, x, okay, sama dengan 4x... Tambah 3 So, kita nak uh, composite function dalam fg Okay Okay Right Nampak tak tulis fg x Maksudnya kita maintainkan kita punya value x dalam x Kalau dia letak sini fg 3 So, after you dapat, you kena substitute kan You kena masukkan nilai x you berapa, okay Alright Now Kita akan start dekat g Okay Paling last So, salin balik f 
Our G adalah 4X Okay Tambah 3 Okay So this is what Our new New X Okay Right So now function F 2X betul Okay masukkan 4X tambah 3 Tolak 5 So kita akan dapat 8X Tambah 6 Tolak 5 So kita akan dapat 8X tolak, sorry, tambah 1. So, what is this? This one for function FG, X kita. Alright? Okay. Kalau, okay, kita dah dapat value dia, okay? Okay, macam mana kalau tiba-tiba kat sini teacher tukarkan dia? Uh, 3. Okay? Tukarkan dia 3. Alright, sama. Okay, sorry, jangan tak kat sini, kita kat bawah. Okay, replace kan value kita lah. Okay, so 8 kalikan dengan 3, tambahkan dengan 1. So, 8 kali 3, 24. Campur 1, 25. Okay, senang. Okay, satu lagi. Okay. Okay, macam mana pula kalau teacher bagi um, H? X sama dengan uh, 2X tambah 3 and your G. GX adalah bersamaan dengan 4 tolak X over 2. Okay, so kita nak cari HGX berapa. Okay, kita akan start paling last. Okay, so kita start tulis H dulu. Tapi kita masukkan value G. So, 4 tolak X per 2. Okay, so now this is your new X. Okay, so now, okay, kita masukkan dalam H punya function. Okay, so is a 2, nampak tak? 2X, mention X je, ambil value X kita yang baru. So, 4 tolak X over 2, okay, 2X tambah 3, betul? So, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 4 kali 2, 8, tolakkan dengan 2 kali X, negatif 2X, betul? Over 2. Tambah 3. So, kita akan dapat berapa? Kita boleh kecilkan. So, kita akan dapat 8 dengan 3 sebe 11 tolak X. So, this is our function HGX. Okay. Alright. Okay, satu lagi. Sekejap eh, saya cari soalan. Okay. Satu lagi. Let's say teacher kata, um, Okay. Function f x adalah bersamaan dengan 3 tolak 4x dan function g x kita um, sama dengan um, okay, 5x tolak 6. Okay, so sama kita let's say kita nak cari um, g f lah. Okay, so g f x. Okay, based on dua ni. Okay, alright. So kita akan mulai paling belakang. Okay. So, tulis balik kita punya G dulu. Masukkan kita punya function F. So, 3 minus 4X. Okay. Ingat, apa ni? Kita punya new X yang kita nak masukkan dalam G nanti. So, function G kita berapa? 5X tolak 6, betul? Okay, tulis 5. Ada X dia, copy balik yang ni. Okay. So, 3 tolak 4X. Okay, nampak tak? 5X, 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 tolak 6. Tolak 6. So, kita akan dapat 15, tolak 20X, tolak 6. Betul? Okay, so kita akan dapat berapa? 15 tolak 6, kita akan dapat berapa? 9, betul? 9 tolak 20X. Okay, senang ke? Okay. Right, so this is our G... F, X. Okay. Alright. I think that's all for today. Uh, InsyaAllah. Uh, okay. Okay, that's all for today. So, insyaAllah, kita akan buat lagi video. Satu lagi ya, eh, dalam uh, dalam graph, uh, kan, dalam composite function. Kita ada satu lagi yang bila dibagi kita value, kita nak kena cari function F. Ataupun kita nak cari G. Okay, kita akan buat satu lagi video uh, 
part 2 punya untuk composite uh, function ataupun uh, fungsi gubahan insyaAllah. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher, okay? Assalamualaikum.